Dobry wieczór, dobry wieczór. Chybiła godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry grów w Radio Campus z audycją Łotwank i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba i przez najbliższą godzinkę serwuję Wam same funkowe sztosy. Dzisiaj będą praktycznie same nowe rzeczy. Praktycznie wszystko pojawiło się w tym roku 2021, poza samą końcówką, ale o tym będę mówił bliżej tematu. Kochani, jest piąteczek, pogoda nie jest zła, więc myślę, że warto się ruszyć, podnieść tyłeczki z kanapy, a najlepiej jeszcze w ogóle gdzieś się przejść na jakiś spacer i w który wsadzacie słuchaweczki w uszy i zostajecie ze mną, bo będę Wam dzisiaj dawał dużo dobrego wątku, naprawdę. Będzie grubutko, chociażby już teraz pierwsza rzecz, która będzie niezła, nazywa się to The Black City, to jest zespół pochodzący z Włoch, który nagrywa właśnie dobry, klasyczny fanczur i wydali niedawno singiel pod tytułem Red Top Mountain. I tym zaczniemy sobie już naprawdę warszawski funk w Radio Campus, więc witam Was serdecznie, lećmy z tym. Parę tygodni temu Judith Hill wydała swoją nową płytę pod tytułem Baby I'm Hollywood. Już wam puszczałem jakiś jeden na pewno utwór z tej płyty, ale być może nawet więcej. To teraz czas na kolejny, bo ten to już jest prawdziwy funkowy sztos. Judith Hill swojego czasu pracowała z Princem, więc często w jej własnej twórczości pojawia się mocno, powiedzmy to, nawiązanie do Prince'a albo jakieś takie rzeczy, które ko- kojarzą się z nim muzycznie. Ten utwór zdecydowanie do, do takich należy. Nazywa się Step Out i to jest Judith Hill. Let's go. 
Skoro już jesteśmy przy twórczości Prince'a i ludziach, którzy z nim współpracowali, to jest jeszcze jeden człowiek, który wydał teraz nową rzecz. Philip Lassiter, trębacz i aranżer, który właśnie działał z Prince'em i jego The New Power Generation przez wiele lat. W sumie podliczać można zdobył 11 nagród Kremi w związku z tym. I teraz wydał nowy singiel. Ten singiel nazywa się Make America Love Again. A do tego pomaga mu w tym wszystkim Charles Jones. Kolejnego człowieka też możecie nie kojarzyć z imienia i nazwiska, ale za to zespoły, w których grywał, kojarzycie na pewno. Pierwszy z nich to przede wszystkim Snarki Papi, którym był gitarzystą i też kompozytorem, a drugi to jest The Fearless Flyers, czyli zespół założony przez ludzi z Wolfpack i Nate Smitha na perkusji, którym się jarałem już wielokrotnie w tej audycji. A teraz Mark wydaje własne rzeczy, no nie teraz, już od jakiegoś czasu, ale teraz pojawiają się nowe single, jeden z nich nazywa się Magnetar, i zaprosił do współpracy Adama Dicza, czyli perkusistę z Lerys i do tego Shona Martina. I to jest niezły kolor. Posłuchajcie tego kawałka. Mark Letieri, kawałek Magnetar.
cały czas słuchać audycji What's Funk w Radio Campus w dzisiejszy piąteczek. A teraz zespół, który pochodzi z LA, nazywa się Family Company i wydali też teraz nowy singiel pod tytułem Since You Wonder. Rzecz nagrana w studiu, live, możecie sobie obczaić na ich Facebooku albo na YouTubie. Albo bo najlepiej posłuchajcie teraz w tej audycji. Teraz przeniesiemy się do UK, skąd pochodzi zespół Tom Maguire and the Brass Holes i wydali singiel dokładnie w marcu pod tytułem Super Solid Soul Vehicle. Obczajcie sobie też teledysk na YouTubie, bo strasznie fajny klimat właśnie takich lat 70. A teraz posłuchajcie jak to fajnie buja. It's 
so we are gone. Super solid, so we are gone. Super solid, so we are gone. Super solid, gonna take me there. It's got the legs all along the side. Super solid, gonna take me there. My heart can eat trim inside. Let the super solid, so we are gone ride. I got no. Said, All you need is a one and the seven and the five. I got the mojo, mojo. living in me, but it's been so long I forgot how to let it breathe. And I'll ruminate indefinitely on just how it's set to come to extend the cost harmonically. When all I need is all I really need is a super. Let's so be a con Dobra, to trochę zwolniliśmy, więc czas na troszeczkę soulu. Zaczniemy sobie z zespołem, który nazywa się The Savants of Soul. Wydali jakiś czas temu płytę i teraz wydali jeden utwór z tej płyty w nowej wersji, który został nagrany i przearanżowany w słynnym Fame Studios. Ten utwór nazywa się Honey Child.
Zostajemy jeszcze w klimatach soulowych, ale zdecydowanie już bardziej szybciej, no i bardziej funkujące. Wokalistka, która debiutuje, nazywa się Carmi Ito i w wydawnictwie Big AC Records wydała właśnie swój debiutancki singiel Thinking About You. Piękna rzecz, warta polecenia, posłuchajcie sami. Zanim zupełnie rozpędzimy się znowu do funkowych, gorących brzmień, to jeszcze jedna rzecz, trochę w innym klimacie, bo tym razem od bluesmen. Co prawda utwór zdecydowanie funkujący, ale sam artysta jest zdecydowanie bluesmenem, co też słychać w tym utworze, który mam dla Was. Nazywa się on Damon Fowler i wydał teraz nowy album pod tytułem Alafia Moon i znalazł się tam utwór pod tytułem Wanda.
drives a minivan up a scar Jeszcze trzeba chwilę poczekać na nowy album od zespołu The Bamboos pochodzącego z Australii. Album, który będzie nazywał się Hard Up, ale żeby umilić nam to oczekiwanie, dali nam kolejny nowy singiel. Nazywa się on Nothing I Wanna Know About You. I to już jest dobry, funkowy, stary bambus, taki jaki bardzo lubię. I mam nadzieję, że ta płyta w większości będzie taka jak ten kawałek. Oh, no, no. 
Kończymy z nowościami dzisiaj w audycji What's Funk w Radio Campus. Do końca zostało nam jeszcze chwilka i mam dla Was dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest zespół, który bardzo lubię, The Haggis Horns i który lubię właśnie ze swoich dawnych lat, kiedy grał z nimi perkusista Luke Flowers, którego możecie kojarzyć na przykład z Cinematic Orchestra. Bo kiedy Luke grał na perkusji, to ten band tak bujał, tak był funkujący, że głowa mała. Później zmienili perkusistę i troszkę to wszystko już nie aż tak było, jak bym chciał. To nie zmienia faktu, że nadal jest to dobry funk. Ale chciałem właśnie Wam puścić dobry, stary Hagisy Horsy z 2010 roku z ich płyty Keep On Moving. I to jest utwór, który otwiera całą tą płytę, nazywa się Way of the Haggis. Tak, kochani, zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji What's Funk w Radio Campus. Ja wiem, że jeszcze zostało nam tak z ponad 10 minut, ale zostawiam wam, was już z jednym tylko artystą do końca, ponieważ wczo- przedwczoraj dokładnie, 21 kwietnia, minęło już 5 lat, odkąd nie ma z nami Prince'a. 
jest to bardzo smutna zawsze rocznica, ale też jednocześnie znakomita okazja do tego, żeby pograć coś z jego wspaniałej muzyki. Tak się składa, że dosłownie parę tygodni temu na YouTubie samo z siebie wskoczył mi koncert jego, który zagrał w 2013 roku w Szwajcarii na Montro Festival. Zagrał wtedy w ogóle trzy koncerty tego, w, t- w czasie tego jednego festiwalu. Każdy z nich troszeczkę się różnił, a ten, który chcę Wam puścić, to jest koncert numer dwa. Jak to zaczęło lecieć u mnie w domu, ja po prostu siedziałem ze szczęką na podłodze. Przez bite dwie godziny jest ciągły funk. To, co się dzieje tam, nie tylko muzycznie, ale i na tej scenie, jak cały zespół tańczy, śpiewa, skacze, w ogóle rewelacja, słuchajcie, obejrzyjcie sobie to, bo to jest coś wspaniałego. Ja puszczę Wam tylko pierwsze 10 minut tego koncertu, gdzie zdarzymy też, to jest kilka utworów w sumie, ale wszystkie lecą longiem, tylko po prostu funk, funk, funk. Rewelacja, naprawdę gorąco Wam polecam ten koncert Prince'a ze Szwajcarii z 2013 roku. Wpiszcie sobie na YouTubie albo wpadnijcie na naszego Facebooka Warszawski Funk, gdzie właśnie przedwczoraj udostępniłem to, ten koncert, właśnie ten filmik z YouTube'a. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za obecność w dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Kuba, to była audycja What's Funk w Radio Campus. Zostawiam Was z Prince'em i do usłyszenia za tydzień. Mesdames et messieurs, please welcome to the Club Reche, Prince and the New Power Generation. One, two, three, huh?
is happening.